Hello guys, you all are watching Shiva Learning, you all can also visit us on www.shivalearning.in. So today I am going to tell the fees structure of the Uttar Pradesh Colleges for the 2019 session. Up to 2019, the, all the private colleges in Uttar Pradesh, the minimum fees was 18 lakhs including the hostel. But from 19, they have decreased the fees and the fees average is 11 lakhs, okay. Maximum colleges having the fees is 11.14 lakhs, 10 lakhs, 11.13 lakhs and the, you can take the average as a 10.5 lakhs for all the colleges in Uttar Pradesh except the minority colleges like Tirthankar ETC. Okay, so 18 tak kya tha ki jo colleges the unke fees jaise Subharthi ko agar aap lete hai, 18 mein unka fees tha 16.5, hostel fees tha 4 lakhs, security thi 5 lakhs, और जो उनका सिक्योरिटी मनी था फीस के लिए वो था 16.5 लाख सेम वे शारदा का भी था और मैक्सिमम कॉलेजेस में हॉस्टल फी जैसे अगर आप टीएस मिश्रा की बात करें तो इनका हॉस्टल फीस था 7 लाख अभी इनका हॉस्टल फीस 1.5 लाख है ये चेंज भी हो सकता है जितने यहां पे स्टार मार्क्स लगे हैं ये 5 टू 6 कॉलेजेस दे हैव द स्टार्स मार्क they can change their hostel fees, but not that much. उतना नहीं change कर सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि 7 लाख कर देंगे. Maybe 1.5 mention है, तो 2.5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं. Security money पहले क्या था कि 5 lakhs, 10 lakhs, 11 lakhs, 15 lakhs था, अभी, अभी 3 lakhs fix हो गया है. ठीक है, total अगर आप इनकी average fees की बात करते हैं, तो ये 15, 15, 16, 15, 13, 14, 15. You can take the average as a 14.5 lakhs for all the colleges for the one year fees, including the security fees also, and the security fees is refundable. So, आपको क्या है? First year में आपका budget अगर average 15 है, तो आपको next year से केवल 12 lakhs ही pay करने पड़ेंगे. यानी second year, third year, fourth year और fifth year में. Okay? और यहाँ पे जितने भी colleges हैं, सबका fees four and half year से लिए जाते हैं. दूसरी बातें हैं कि अभी भी कुछ कॉलेजेस के फीस ज्यादा हैं जैसे कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जैसे तीर्थंकर है ठीक है जिनका फीस अभी क्या है कि जो अदर जो जनरल स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट द जैन कैंडिडेट दे हैव द फीस ऑफ 16 लाख 20000 और हॉस्टल फीस है 1 लाख 50000 बाकी जो सिक्योरिटी वगैरह है 1 लाख टोटल 18 लाख 70000 ओके ये आपका रहा जो अदर बच्चे थे ये उनके लिए है और जो जैन बच्चे हैं उनमें भी कोई खास डिफरेंट नहीं है 1569 है हॉस्टल सेम ही है टोटल 1890 है मतलब आप 18 लाख ले सकते हैं आप या जैन हैं माइनॉरिटी हैं या फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं ओके और कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो कैरियर में फीस थोड़ा सा भी ज्यादा भी है 14 ही है पहले इनका 19 था और सिक्योरिटी फीस जो 2 लाख है हॉस्टल फीस 3 लाख है ठीक है हॉस्टल कॉसन मनी एक लाख रुपए है और एफएच मेडिकल की अगर आप बात करते हैं तो ट्यूशन फी 1490 है हॉस्टल फीस आपकी इनकी 3 लाख है कॉसन मनी 2 लाख है और यहां पे आपका इंटीग्रल आता है इंटीग्रल है आपका ट्यूशन फी 15 है पहले जो 16.5 था घट गया है और हॉस्टल फीस 150000 से सिक्योरिटी फीस 1 लाख है जो कि रिफंडेबल है ठीक है तो ये आपके माइनॉरिटी कॉलेजेस थे जैसे तीर्थंकर था ठीक है कैरियर था और एफएच है ठीक है और एक कौन सा कॉलेज है आपका एफ इंटीग्रल है ओके इनमें अभी फीस ज्यादा है बाकी जो रिमेनिंग कॉलेजेस हैं ठीक है इनका फीस काफी लो हो गया है तो इससे अब बेनिफिट किनको हुआ जिनके नंबर ज्यादा थे 450 470 वो बच्चे यूपी को टारगेट नहीं किए बल्कि अदर स्टेट को टारगेट किए जिन बच्चे के मार्क्स लो थे उनका थोड़ा सा भाग्य देखिए कि वो अपने आप को मजबूत करके यूपी में अप्लाई किए और फीस लो हो गया और जब फीस लो हो गया तो राउंड 1 में उनको कॉलेज भी मिल जाएगा और राउंड 2 में कट ऑफ उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा बढ़ेगी फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी है तो जिन लोगों के मार्क्स 170 प्लस है वो वो 
लगभग 99.9 परसेंट प्रोबेबिलिटी और श्योरिटी रखे कि उनको उत्तर प्रदेश में कॉलेज राउंड वन में अलॉट हो जाना चाहिए ठीक है राउंड टू में कोई आशा ना रखें राउंड टू में जिनके मार्क्स 300 से नीचे हैं उनको भी राउंड टू में कॉलेज मिलने से दिक्कत होगी मतलब कॉलेज नहीं मिल पाएगी तो जो लोग राउंड वन में अप्लाई किए थे उनके लिए बहुत ही लकी न्यूज है और गुड न्यूज है कि फीस कम हो गई अब वो आसानी से पढ़ सकेंगे चाहे वो शारदा हो चाहे सुभारती हो चाहे हिंद हो चाहे टी एस मिश्रा हो आप इजिली नाउ नाउ यू कैन डू स्टडी इन द लेस फीस ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग होप फॉर योर बेस्ट फ्यूचर